ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి సో నిన్న ఆర్థిక సర్వే అనంతరం మనకు కొన్ని హెచ్చరికలు కూడా కనిపించాయి ముఖ్యంగా అటు రిటైర్మెంట్ వయసు కూడా ఖచ్చితంగా పెంచవలసిన అవసరం ఉందంటూ కూడా మనకు అదే చూసాం మనకు కొన్ని డెబ్బై సంవత్సరాలు రిటైర్మెంట్ ఏజ్ పెంచాలంటూ కూడా ఈ ఈ అంశాన్ని మనం చూసాం ఎందుకు రిటైర్మెంట్ వయసు డెబ్బై సంవత్సరాలు అంటే ఇది హెచ్చరిక కాదు ప్రభుత్వం ఆర్థిక సర్వేలో చెప్పింది ఏంటంటే దేశంలో ఒక పాపులేషన్ ట్రాన్సిషన్ జరుగుతుంది పాపులేషన్ ట్రాన్సిషన్ ఏంటంటే యంగ్ ఏజ్ పాపులేషన్ షేర్ తగ్గుతోంది జీరో టు నైన్టీన్ ఇయర్స్ వారి షేర్ తగ్గుతోంది సిక్స్టీ ఇయర్స్ అండ్ అబో ఏజ్ తగ్గు పెరుగుతోంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకు టూ థౌజండ్ లెవెన్ సెన్సెస్ ప్రకారం అరౌండ్ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ ఇండియాస్ పాపులేషన్ అంత దేశ జనాభాలు ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు శాతం అరవై ఏళ్ళ పైన పడ్డ వాళ్ళు ఉండేది ఇప్పుడు అది పదహారు శాతానికి టూ థౌజండ్ ఫార్టీ వన్కు పెరగబోతుంది అని అంటే రెట్టింపు కాబోతోంది అని దీనికి కారణం ఏంటంటే టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్ అంటారు సంతాన సాఫల్య రేటు అని టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఎవరేజ్న కపుల్కు ఎంతమంది పిల్లలు పుట్టవుతున్నారు అని ఇప్పుడు అది రిప్లేస్మెంట్ రేట్ అంటారు అంటే ఉన్న జనాభా ఉన్నట్టుగా ఉండాలి అంటే అంటే కొంతమంది చనిపోతుంటారు కొంతమంది పుడుతుంటారు జీరో పాపులేషన్ గ్రోత్ రేట్ను రిప్లేస్మెంట్ రేట్ అంటారు 2.1% పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ కనుక టోటల్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఉంటే జనాభా పెరగదు ఉన్నంతనే ఉంటాయి ఇది టిఎఫ్ఆర్ అంట టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్ అని అంటే ఇరవై మంది కపుల్స్ ఉంటే ఇరవై ఒక్క మంది పిల్లలు ఉండడం అంటే టూ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అది టోటల్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ అంటారు సో ఈ టోటల్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పడిపోతుంది ముఖ్యంగా దక్షిణ భారతదేశం ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ తమిళనాడు కర్ణాటక కేరళ అలాగే వెస్టర్న్ ఇండియా వెస్ట్ బెంగాల్ పంజాబ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఈ రాష్ట్రాల్లో జరగబోతున్న పరిణామం ఏంటంటే ఇంకా గణనీయంగా పడుతుంది సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్లో అయితే టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ కూడా పడబోతుంది అందువల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే జనాభా తగ్గడం మొదలు పెడుతుంది అంటే ఇంతవరకు మనం జనాభా విస్ఫోటనాలు విన్నాము జనాభా పెరగడం విన్నాం ఇప్పుడు తాజాగా వచ్చేటువంటి పరిణామం ఏంటంటే జనాభా తగ్గుతూ ఉంటుంది జనాభా తగ్గుతూ ఉండడం అంటే అర్థం ఏంటి కొత్తగా పుట్టే పిల్లల సంఖ్య తగ్గుతూ వస్తుంది దీని పరిణామం ఏంటి ఒకవైపు ఏమో సగటు జీవిత కాలం పెరుగుతోంది లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఇప్పుడు లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ పెరుగుతూ కొత్తగా పుట్టే వాళ్ళు పుట్టకపోతే జరిగే పరిణామం ఏంటి సమాజంలో వృద్ధుల సంఖ్య పెరుగుతుంది వృద్ధుల సంఖ్య పెరిగినప్పుడు మీ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ పెరిగినప్పుడు వర్క్ ఫోర్స్ డెఫిసిట్ వస్తుంది అంటే స వృద్ధుల సంఖ్య పెరుగుతుంది యువతీ యువకుల సంఖ్య తగ్గుతుంది అప్పుడు వర్క్ ఫోర్స్ డెఫిసిట్ వస్తుంది కనుక మీరు రిటైర్మెంట్ ఏజ్ను డెబ్బై సంవత్సరాలకు పెంచుకోవాలి అనేది ఒక సూచన ప్రొజెక్షన్గా ఎకనామిక్ సర్వే ఇచ్చారు అయితే అది ఇప్పటికిప్పుడు సాధ్యమయ్యే పని కాదు ఎందుకు కాదు అంటే మీకు నిరుద్యోగం కూడా ఒక పెద్ద సమస్యగా ఉంది అంటే ఉన్న యువతకే మనం ఉపాధి అవకాశాలు చూపెట్టలేకపోతున్నాం యువత తగ్గుతున్న మాట నిజం సంఖ్య తగ్గే అవకాశం ఉన్న మాట నిజం కానీ ఉన్న యువతకే మనం ఉద్యోగాలు కల్పించలేకపోతున్నాం కదా అంటే ఇంకా వర్కింగ్ ఏజ్లో చాలామంది ఉన్నారు జీరో టు నైన్టీన్ ఇయర్స్లో తగ్గాలంటే అది దాని ప్రభావము రావాలి అంటే కొన్ని ఏళ్ళు పడుతుంది ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నవ్ అయితే వర్కింగ్ ఏజ్లో పనిచేసే వయసులో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు భవిష్యత్తులో ఈ జీరో టు నైన్టీన్ ఇయర్స్ వాళ్ళు ఇంకో ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత వర్కింగ్ ఏజ్లోకి వస్తారు అప్పుడు నీకు వర్క్ ఫోర్ తగ్గుతుందేమో కానీ ఇప్పుడు లేదు ఇప్పుడు వర్క్ ఫోర్ చాలా ఎక్కువ ఉంది వీళ్ళకు ఉపాధి కల్పించడమే ప్రధాన సవాలు అందువల్ల ఈ రిటైర్మెంట్ ఏజ్ డెబ్బై ఏళ్ళు అంటే ఇప్పుడు పత్రికలు ఇలా చదివిన యువతీ యువకులు ఇక మాకు ఎక్కడ ఉద్యోగాలు వస్తాయి సెవెంటీ ఇయర్స్ రిటైర్మెంట్ చేస్తారా అని టెన్షన్ పడే అవకాశం ఉంది దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఏ ప్రొజెక్షన్ ఫర్ నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఉండదని ఉండే అవకాశం లేదు కానీ ఈ ట్రెండ్ మీకు కనబడుతుంది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళ నుంచి అరవై ఏళ్ళకు రిటైర్మెంట్ ఏజ్ పెంచారు తెలంగాణలో అరవై ఒక్క ఏళ్ళకు పెంచుతున్నారు డాక్టర్లకు అరవై ఐదు ఏళ్ళు ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్కు అనేక రాష్ట్రాలు ఇప్పటికే అరవై ఐదు ఏళ్ళు ఉంది మన దగ్గర లేదు కానీ ఆంధ్రలో ఇప్పటికే అది పెంచారు తెలంగాణలో లేదు కానీ ఆంధ్రలో పెంచారు సో ఈ రకంగా మీకు ఏ రిటైర్మెంట్ ఏజ్లు ఆల్రెడీ పెరుగుతున్నాయి ఫ్యూచర్లో ఇది సెవెంటీ ఇయర్స్ వరకు కూడా పెరగవచ్చు ఎందుకంటే వర్క్ ఫోర్ తగ్గుతుంది కనుక బట్ ఇది ఇప్పుడు ఈ పదేళ్
రాబోయే కాలంలో మాత్రం వర్క్ ఫోర్ డెఫిసిట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అని అయితే దీని కొత్త ఛాలెంజెస్ ఇస్తుందని హెచ్చరిక ఎందుకంటే కేరింగ్ సర్వీసెస్ పెరగాలి ఇప్పుడు వృద్ధుల సంక్షేమం కొరకు పెరగాలి పెన్షన్లు లాంటి సోషల్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ పెరగాలి హెల్త్ బడ్జెట్స్ పెరగాలి ఎందుకంటే వృద్ధులు పెరిగినప్పుడు హెల్త్ బడ్జెట్స్ పెరగాల్సి ఉంటుంది వీళ్ళకు సహాయం చేస్తే ఎందుకంటే కుటుంబాలు చిన్న అయిపోతున్నాయి వెనకటి లాగా ఐదుగురు పిల్లలు ఉంటలే నలుగురు ఉంటలే ఒకరిద్దరు ఉంటున్నారు వాళ్ళు ఎక్కడో ఉంటున్నారు తల్లిదండ్రులు ఒక్కడే ఉంటున్నారు సో ఈ వృద్ధులకు అవసరమైన సేవలు అందించేటువంటి కేరింగ్ సర్వీసెస్ పెరగాలి ఇలాంటి పాలసీ మెజర్స్ యొక్క ఆవశ్యకతను మనం ఇందులో నుంచి అర్థం చేసుకోవాలి